Ai dia penumbuhan muzium ko juru ter telah diilhamkan pada mesyuarat ahli jawatan kesekor pada bulan April tahun 83 yang mana ketua jutera pada ketika itu ialah Brigadier General Datuk Pahlawan Dat Chen Kui Pong. Dia telah menyuarakan hasrat untuk menubuhkan muzium ko. Jadi telah dipersetujui oleh ahli jawatan kesekor yang mana dia telah melantik Lieutenant Colonel Osman bin Sulaiman, Komandan Sekolah Jurutera pada masa itu untuk melaksanakan tugas membina sebuah muzium di atas sebuah bangunan JKR 35 iaitu bangunan uh, penuntut juru semboyan. Dengan kos sebanyak RM10,000, muzium itu telah dimulakan pada Oktober 1983 dan dirasmikan pada 24 November 1984 oleh ketua jutu yang keenam iaitu Brigadier Jenderal Datuk Chen Kui Pong. Aset-aset ini mungkin akan dilupuskan apabila cukup tempoh waktu. Itu sebab kita, uh, dalam mesyuarat ahli jawatan kesekor tu untuk menubuhkan muzium supaya aset ini terjaga. Warisan dan tra- tradisi ada jadi terjaga apabila wujudnya sebuah muzium. Saya mula terlibat dengan penubuhan muzium ini apabila muzium yang lama telah terbiar apabila artifak-artifak daripada muzium tersebut telah dipindahkan ke muzium ATM. Selepas itu, minat anggota untuk datang ke muzium sudah pudar dan terbiarlah artifak-artifak yang ada kat sini dimamah oleh anak-anak. Jadi pada tahun 1995, komandan ketika itu ialah Lieutenant Colonel Abdul Nasir bin Ahmad mencadangkan kepada KOR agar muzium KOR Jurutera dibaik pulih semula. Uh, selepas itu, saya diarahkan oleh komandan untuk mengumpulkan segala artifak di seluruh Malaysia, di unit-unit jurutera di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Manakala Kapten Nasaruddin diarahkan untuk mengatur rancangan membina sebuah muzium dan juga untuk mempamerkan artifak-artifak yang dikumpulkan. Apabila saya diarahkan untuk mengumpulkan artifak, saya mula membuat program iaitu untuk melawat pasukan dengan menulis surat kepada pemerintah-pemerintah pasukan mengikut tarikh-tarikh yang ditentukan. Semasa di pasukan, saya mengenal pasti di mana artifak yang mempunyai unsur sejarah yang harus dipertontonkan ke dalam muzium dan setelah dikenal pasti, saya memberitahu kepada komandan untuk dimaklumkan kepada Jabatan Rajutera bahawa artifak-artifak itu harus disumpangkan oleh pasukan kepada pembangunan muzium kor yang baru. Artifak yang paling bernilai pada saya ialah uh, lambang 75 Melayan Field Squadron yang saya perolehi di tiga squadron jutera di Penderson Camp, Kuching. Dan hasil pada itu, itu adalah satu artifak yang begitu lama yang mana telah digunakan oleh Royal Engineers bermula daripada tahun 38 lagi. Semasa pencarian artifak yang saya buat, Kapten Nasaruddin memulakan pembangunan sebuah muzium baru di atas tapak asalnya dengan kos sebanyak RM160,000 yang bermula daripada tahun 1996 dan siap sepenuhnya pada bulan Februari 1997. Pembinaan muzium asal memang berada di tapak yang ada sekarang yang mana muzium asal menggunakan bangunan yang lama iaitu bangunan penuntut jurus semboyan yang diubah suai menjadi muzium. Bangunan itu ketika itu ialah bangunan papan. Kemudian pada tahun 1996, bangunan muzium lama itu diruntuhkan dibuat satu bangunan yang baru yang ada sekarang. Setelah muzium ini disiapkan, artifak disusun dengan teratur mengikut segmen-segmen yang telah ditentukan maka pada 22 April 1997, muzium ini dirasmikan oleh Ketua Jutera yang ke-9 iaitu Brigadier General Datuk Palawan Mama Hashim bin Haji Abu. Maka muzium ini pun ditukar namanya kepada Muzium Regiment Askar Jurutera atau singkatan Muzium RG setelah mengambil kira bahawa Regiment Askar Jurutera telah menerima gelaran jiraja pada 6 Jun 1992. Setelah muzium ini dirasmikan, Ketua Jurutera telah melantik saya sebagai kurator yang pertama. Daripada situ, saya mula mengorak langkah, mencari ilmu bagaimanakah susun atur dan pameran yang dibuat oleh sebuah muzium. Pada tahun 2000, saya dan Lepten Kena Kamis telah dihantar menghadiri kursus permuzuman di Muzium Polis Diraja Malaysia yang mana pada ketika itu hasrat untuk menubuhkan muzium terdarat telah pun dimulakan. 
Selama tiga bulan kami berada di sana, kami menimba segala ilmu bagaimana untuk menyediakan sebuah muzium yang baik. Selepas saja muzium ini dibina semula, saya mendapat peluang untuk melawat muzium RE di Chatham, London, England. Kemudian saya melawat muzium ke, ke, kebanyakan muzium di Indonesia. Kemudian melawat muzium di Australia, melawat muzium di New Zealand dan pelbagai muzium muzium-muzium, war muzium yang berada di luar negeri termasuk ke Kanada. Semasa saya melawat muzium RE di Chatham, saya telah memasuki bilik komputer dan saya melihat ada bahan-bahan rujukan yang berbentuk dokumen yang sepatutnya ada dalam kor jurutera tetapi tidak ada di dalam pegangan kita. Pada ketika itu, kuratu muzium di tiada. Mulalah saya memuat turun. Dah pada tahun 2015, saya mula berhubung balik semula dengan muzium RE di Chatham. Ketika itu, deputi kuratu muzium dia ialah Madam Daniel Seller. Saya memohon bantuan daripada dia untuk mendapatkan uh, senarai nama pegawai-pegawai RE yang menyertai jutera persekutuan semasa mereka berkhidmat di Melaya. Dan akhirnya saya memperolehi. Saya mendapat faedah yang begitu banyak berkenaan dengan RE Federation Engineer yang berada di Gilman Barrack, di Nisun, di Singapura yang mana di situlah bermulanya era Royal Engineer dan Federation Engineer sebelum ianya mula menular dan dibawa ke semenanjung tanah Melayu. Ketua jutera kita iaitu Major General Datuk Pahlawan Insinyur Abdul Nasir bin Ahmad. Ia amat berminat dalam pengumpulan sejarah muzium ini itu sebab dia mengarahkan saya walaupun saya dah bersara dia mengarahkan saya untuk membina semula muzium membina pameran semula pameran berdasarkan maklumat-maklumat terkini yang saya perolehi selain daripada itu kata juta yang paling berminat tentang sejarah ini ialah Begirinya Datuk Asim Maji Abu dia adalah pendorong kepada kami untuk memelihara warisan dan tradisi muzium kor kita ni supaya terpelihara sampai ke hari ini. Apabila diarahkan untuk mengumpul artifak, saya sebenarnya tidak tahu tentang apa tentang muzium. Jadi apabila saya mula menceburkan di dalam permuzuman, minat saya mula datang mendalam. Dari situ saya belajar walaupun saya tidak ilmu, saya bertanya muzium-muzium yang berdekatan, saya bertanya dekat muzium negara, bagaimanakah persembahan yang terbaik untuk sebuah muzium. So dia kebanyakan mereka membantu. Kemudian saya banyak belajar daripada muzium polis. Walaupun saya masa itu belum lagi dihantar untuk berkhusus dalam kursus pemuzuman, tetapi saya banyak mendapat dorongan daripada Lieutenant Colonel Basri komandan saya masa itu untuk belajar daripada muzium PDRM. Di situnya bermulanya putik detik-detik minat saya yang begitu mendalam terhadap muzium. Sehinggalah sekarang walaupun saya dah bersara saya masih tetap setia kepada Muzium Kor. Saya terdorong untuk membantu membangunkan semula Muzium Kor apabila saya telah mula membuat penyelidikan tentang wira-wira ada jadian terkorban sejak bermula saya dari Persebis, saya merasakan hampir 18 tahun. Selepas saya bersara, saya telah mula menyiapkan benda ni dan Alhamdulillah saya dapat menyiapkan perkara ini pada tahun 2016 ketika waktu kesihatan saya kurang memuaskan saya duduk saja saya mula menulis dan menyemak balik pada masa itu hubungan antara pesara-pesara dan hubungan orang luar begitu pantas apabila ada kumpulan-kumpulan WhatsApp yang saya masuk mereka memberikan respon yang baik dan di situlah penulisan saya tentang wira-wira JD dan juga sejarah jurutera ini dapat saya siapkan dan kemudian pada hari jadi yang ke-63 di Taiping Perak, saya telah dilantik semula sebagai kurata muzium oleh ketua jurutera pada itu. Selain daripada saya menulis sendiri, saya mendapat bantuan daripada Lieutenant Colonel Basri, Lieutenant Colonel Palulin dan Datuk Ketua Jurutera sendiri memberi input-input untuk saya melengkapkan segala dokumen-dokumen yang masih belum lengkap. Daripada situ, saya juga mendapat pertolongan daripada pesara-pesara RGD di seluruh Malaysia terutamanya untuk menyediakan surut veteran yang mana begitu lama kita tak apa ni tak digali dan ramai yang telah pun meninggal dunia. Jadi daripada situ, uh, walaupun tidak lengkap tetapi saya dapat menyudahkan surut veteran regimen askar jurutera daripada 
zaman RE, zaman AP, zaman Regiment Askar Jurutera dan sehinggalah ke Regiment Askar Jurutera Diraja. Saya melihat bahawa muzium ini harus berkembang tetapi ilmu tentang permuziuman harus diterapkan kepada anggota dan saya berharap kepada Kau Jurutera agar mewujudkan organisasi muzium supaya muzium ini akan terus berkembang pada masa akan datang kerana muzium ini adalah satu wadah yang memelihara warisan tradisi Regimen Askar Jurutera hingga bila-bila pun. Sebenarnya itulah harapan saya bahawa jika ada pembangunan yang seterusnya, kita mengharapkan sebuah bangunan muzium yang baru yang boleh menempatkan artifak-artifak yang besar seperti genterologi dan juga sudut-sudut yang masih belum wujud seperti sudut pasukan yang begitu banyak. Dan kerana pasukan mempunyai sejarah yang tersendiri selain daripada sejarah kor itu sendiri. Buat masa sekarang, kita menyediakan satu ruang wira-wira RJD yang kita namakan sudut menentang insurgensi komunis. Di situ terletaknya anggota-anggota ataupun wira-wira RJD yang terkorban dan tercedera yang kita telah kenal pasti uh, kedudukan kedudukan mereka dan waris-waris mereka. Pada masa akan datang, saya berharap bahawa sudut wira ini haruslah di, lebih ditekankan supaya untuk memberi nostalgia kepada orang-orang yang lama ataupun pesara-pesara RJD dan juga menjadi ingatan dan juga dorongan kepada generasi baru untuk mengeragai wira-wira yang terkorban ini yang mana kita telah memulakan projek untuk mensejarahkan pusara-pusara wira RJD yang telah kita mulakan pada 19 April 2017 uh, Muzium ini akan haruslah terus berkembang Saya menyeru kepada warga jurutera yang masih berimat Hayatilah dan Cubalah berjinak-jinak dengan membaca dokumen-dokumen sejarah rejimen askar jurutera ini supaya ini tidak akan terpus.